வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இஷ்யூ அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபேஞ்சஸில் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபேஞ்சஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபேஞ்சஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரிடம்ஷன்ன்றது என்னென்னா டிபெஞ்சர்ன்ற ஒரு லயபிலிட்டியை நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதாவது டிபெஞ்சர்ஸ் மூலமாக ஒரு கம்பெனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லயபிலிட்டி அரைஸ் ஆகுது அந்த லயபிலிட்டியை நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோம் இந்த ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் மூலமாக ஓகே இந்த ரிடம்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூ இஷ்யூ பண்ணும்பொழுதே அந்த ட்ரஸ்ட்டு டீடு இருக்கும் இல்லையா டிபெஞ்சர் ட்ரஸ்ட்டு டீட் அதில் என்ன டேர்ம் சொல்லியிருக்காங்களோ ரிடம்ஷன் எப்படி இருக்கணும் எத்தனை இயர்ஸில் இருக்கணும் பார்ல இருக்க போதா ப்ரீமியமில் இருக்க போதா அப்படின்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து இஷ்யூ பண்ணும்பொழுதே அந்த டீட்டில் இருக்கும் அதுபடி இந்த ரிடம்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க எஸ் இப்போ இதோட மெத்தட்ஸ் பார்க்கலாம் பார்த்து பாருங்கள் இந்த ரிடம்ஷனை வந்து நம்ம பேசிக்காக ரெண்டு மெத்தடாக பிரிக்கிறோம் என்னென்னா ரிடம்ஷன் வித்தவுட் ப்ரொவிஷன் ரிடம்ஷன் அவுட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் அதாவது ரிடம்ஷன் வித்தவுட் ப்ரொவிஷனில் நமக்கு அகெயின் பார்த்திங்கன்னா மூணு மெத்தட் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா ரிடம்ஷன் ஆன் ஸ்பெசிஃபை டியூ டேட் அதாவது ஸ்பெசிஃபை டியூ டேட்டுன்றது என்னென்னா அந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூம் போதே எப்போ இந்த டிபெஞ்சர்ஸை ரிடீம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டியூ டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டியூ டேட்டில் வந்து நம்ம பார்லையா இல்லை ப்ரீமியம்லையோ அந்த டிபெஞ்சர்ஸை ரிடீம் பண்ணுவாங்க இந்த ரிடம்ஷன் ஆன் ஸ்பெசிஃபை டியூ டேட் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் மூலமாகவும் ரிடீம் பண்ணலாம் இல்லை கேபிட்டல் மூலமாகவும் அந்த டிபெஞ்சர்ஸை ரிடீம் பண்ணலாம் ரிடம்ஷன்றது என்னது டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நம்ம ரீபே பண்ணுறோம் ஓகே டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம பணம் வாங்குவோம் இல்லையா அந்த பணத்தை அந்த டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு திருப்பி தர்றதை தான் ரிடம்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் மூலமாகவும் கொடுக்கலாம் அண்ட் அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் மூலமாகவும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை டேட்டில் செட்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிடம்ஷன் ஆன் ஸ்பெசிஃபை டியூ டேட் இப்போ இதில் ஒவ்வொரு மெத்தட் இருக்குது இல்லையா இதில் ஒவ்வொரு மெத்தட்லேயும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் இருக்கும் அதெல்லாமும் எப்படி போடணுன்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா ரிடம்ஷன் அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா இருக்கிற ப்ராஃபிட் அவைலபிள் ப்ராஃபிட் இருக்குது இல்லையா அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கும் அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மூலமாக இந்த டிபெஞ்சர்ஸை நம்ம ரெடீம் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் இப்போது எல்லா டிபெஞ்சர்ஸுமே ரிடீம் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஆல் த டிபெஞ்சர்ஸ் ஆர் ரிடீம்ட் அப்படின்னா அந்த டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுவோம்னா ஜென்ரல் ரிசர்வ்க்கு அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதுதான் இந்த ரிடம்ஷன் அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டுன்றது ஓகே எஸ் அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த கேபிட்டல் மூலமாக ஓகே இந்த கேபிட்டலை யூஸ் பண்ணி நியூ இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸோ ஷேர்ஸோ ஓகே ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறது மூலமாகவும் கேபிட்டல் வரும் இல்லை புதுசாக நம்ம டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாலும் அது மூலமாகவும் நமக்கு வர ஃபண்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ரிடம்ஷன் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ரிடம்ஷன் அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல்ன்றது புரியுதா நியூ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் ரெண்டுமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் டிபெஞ்சர்ஸை ரிடீம் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் இதுக்கான என்ட்ரியோ என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ரிடம்ஷன் இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஓகே இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுன்றது என்னென்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபை டியூ டேட்டில் ரிடீம் பண்ணுறோன்றது அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் டேட் ஒரு ஃபைவ் இயர் பீரியடில் நம்ம ரிடீம் பண்ணோம் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் கழித்து அதை கட்டாயம் ரிடீம் பண்ணிடுவோம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிடம்ஷன் இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஓகே இதுக்கு வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒரு அட் அ டைமில் பண்ணாமல் அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து ரிடம்ஷன் இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுன்றது ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து ஒரு அமௌண்ட்டு இதை மாதிரி ஒரு பார்ட் பார்ட்டாக வந்து ரிடீம் பண்ணுறது ரிடம்ஷன் இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இது ட்ராயிங் பை லாட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அப்புறம் ஓப்பன் மார்க்கெட் பையிங் அப்படின்ட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகே அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவ்ரி இயர் ஒரு ப்ரீ டிடமைன் அமௌண்ட்டை வந்து லாட் மூலமாக சூஸ் பண்ணி அந்த நம்பர் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸை ரிடீம் பண்ணுறது தான் ட
அதை வந்து சில டைமில் இம்மீடியட்டாக அதை கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை இம்மீடியட்டாக கேன்சல் பண்ணுவாங்க இல்லை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ரீட்டெயினும் பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அந்த கம்பெனி ரீட்டெயினும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்று கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த மூணு வழியில் இந்த ஓப்பன் மார்க்கெட் பையிங் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகே அதாவது ஒரு எவ்ரி இயர் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸை ரிடீம் பண்ணால் அது ட்ராயிங் பை லாட் ஓப்பன் மார்க்கெட் பையிங்கன்றது டிபெஞ்சர்ஸை ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் இவங்களாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இவங்க டிபெஞ்சர்ஸை அப்போ அந்த டிபெஞ்சர்ஸ் என்ன ஆகிடும்னா ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ்னு ஆகிடும் அந்த ஓன் டிபெஞ்சர்ஸை பார்த்திங்கன்னா மூணு வழியில் வந்து ரிடீம் பண்ணுறாங்க வாங்கின உடனே பர்ச்சேஸ் பண்ண உடனே இம்மீடியட் கேன்சலேஷன் ஓகே இம்மீடியட்டாக கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அதை வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அவங்களே மெயின்டைன் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ரிடம்ஷன் பை கன்வர்ஷன் இது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் ரிடம்ஷன் பை கன்வர்ஷன் இப்போ இந்த மூணுத்துக்குமே ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் இருக்குது நமக்கு ஓகே அதையும் நம்ம எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்கலாம் அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் அவுட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ப்ரொவிஷன் க்ரியேட் பண்ணி அது மூலமாக டிபெஞ்சர்ஸை ரிடீம் பண்ணுறது இதில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது சிங்கிங் ஃபண்ட் மெத்தட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மெத்தடுன்ட்டு அடுத்து வர வீடியோவில் இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மூணு மெத்தடுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரீஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிடம்ஷன் ஆன் ஸ்பெசிஃபை டியூ டேட் போது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் அதில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டியூ டேட்டில் ரிடீம் பண்ணுறதுலையுமே அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஒன்று இருக்குது அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிடம்ஷனோட நார்மலாக ரீபேமெண்ட்டோட என்ட்ரி ஓகே இது வந்து பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர்ஸ் இது பர்சன்டேஜ்ன்றது என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிபெஞ்சர் ஹோல்டருக்கு நம்ம கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் டென் பர்சன்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த டிபெஞ்சர் ஹோல்டருக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் இங்கே பர்சன்டேஜ்னு போடுறோம் அப்போ பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ பேங்க் இது நார்மலாக ரீபேமெண்ட்றதுக்கு என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னோம் எதுலேருந்து நம்ம இந்த டிபெஞ்சர் ஹோல்டருக்கு கொடுக்க போகிறோம் ப்ராஃபிட்லேருந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்போ ப்ரீ அண்டல் அப்ரோப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் இந்த டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் நமக்கு க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணுவோம் க்ளோஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபார் க்ளோஸிங் டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லா டிபெஞ்சர்ஸும் ரிடீம் பண்ண பிறகு ஓகே டிபெஞ்சர்ஸ் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஜென்ரல் ரிசர்வ் இது தான் க்ளோஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம போட வேண்டிய என்ட்ரி ஓகேவா இது வந்து அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா இப்போ அவுட் ஆஃப் கேபிட்டலுக்கு பார்க்கலாமா பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் இது தான் கேபிட்டல் மூலமாக நம்ம வந்து ரிடீம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சிம்பிளான என்ட்ரி தான் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்த மெத்தட் பார்க்கலாமா ட்ராயிங் பை லாட் இதில் பாருங்கள் ஃபோர் டிபெஞ்சர்ஸ் ரீபேபிளுக்கு இது ஒரு வேளை நம்ம ப்ரீமியமில் ரிடம் பண்ணலாம் அப்போ டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் அடுத்து இந்த ரீபேமெண்ட் கேஷ் மூலமாக இருந்துச்சுன்னா டிபெஞ்சர்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் கேஷ் கொடுத்தா அவங்களுக்கு செட்டில் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ட்ராயிங் பை லாட்டுமே அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அப்போ பாருங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் சரியா இது ட்ராயிங் பை லாட் இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் மார்க்கெட் பையிங் ஓப்பன் மார்க்கெட் பையிங்கில் தான் நம்ம மூணு பார்த்தோம் என்னென்ன அப்படின்னா வென் ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆ பர்ச்சேஸ் இந்த மார்க்கெட் அண்ட் இமீடியட்லி கேன்சல்டு அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா பாருங்கள் இம்மிடியட்டாக கேன்சல் பண்ணால் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி தான் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் டேட்டா டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டு ப்ராஃபிட் ஆன் கேன்சலேஷன் இப்போ இதில் தான் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன்று போடுறோம் இல்லையா இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது என்னென்னா கம் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதாவது ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் நம்ம இந்த டிபெஞ்சர்ஸை வாங்குகிறோம் ஓகே அப்போ ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆகிடுது அப்போ வாங்கும்பொழுது அந்த ப்ரைஸ் கோட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த டிபெஞ்சர்ஸோட ப்ரைஸு அது வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை இல்லை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணலாம் ஓகே அந்த ப்ரைஸ் வந்து
ஆனால் அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ரீட்டெயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் ஓகே வென் ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் டிபெஞ்சர்ஸாக பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆன் த டேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் போது டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டூ பேங்க் டிபெஞ்சர்ஸ்க்கு எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் ஓகே அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் போது இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறோம் வென் ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆர் ரீசோல்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திரும்பி அந்த டிபெஞ்சர்ஸை வந்து சேல் பண்ணுறோம் ஓகே ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அது ஓன் டிபெஞ்சர் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் ரீசேல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதனை இத்தனை ஜேர்னல் என்ட்ரின்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் எஸ் இப்போ இதில் நெக்ஸ்ட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா வென் ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆர் கேன்சல்ட் ஓகே கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓன் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டு ப்ராஃபிட் ஆன் கேன்சலேஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் ஓகே இதுதான் வந்து டிபெஞ்சர்ஸை கேன்சல் பண்ணும்போது நம்ம பாஸ் பண்ணுற என்ட்ரி ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து கன்வர்ஷன் போது கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிடம்ஷன் பை கன்வர்ஷன் அப்படின்னா அதுக்கான என்ட்ரி ஏன்னா இதில் வந்து டிபெஞ்சர்ஸை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு சொன்னோம் ஷேர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ இது பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் அதாவது ரெடீம் பண்ணும்போது ப்ரீமியம் இருந்துச்சுன்னா ப்ரீமியம் வரும் டூ டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் இது வந்து கன்வர்ஷனுக்கான என்ட்ரி ஃபார் கன்வர்ஷன் இன் டு ஷேர்ஸ் அப்படின்னா பாருங்கள் டிபெஞ்சர்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் டு செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் அதாவது கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ப்ரீமியமில் இருந்துச்சு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன ஷேர் கேபிட்டல் லீக்விடி ஷேர் கேபிட்டல் பொதுவாக இருக்கும் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்றதுல எஸ் இப்போ புரிஞ்சுதா ரிடம்ஷன் பை கன்வர்ஷன்னா என்ன ட்ராயிங் பை லாட்னா என்ன ஓப்பன் மார்க்கெட் பர்ச்சேஸ்னா அண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் டைம் பீரியடில் ரிடம்ஷன் அப்படின்னா இல்லையா இப்போ எல்லாமே புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் 